আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা অ্যাডভাইস ভিডিও অফিশিয়াল চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত এই চ্যানেলে চাকরি এবং শিক্ষা সম্পর্কে বিভিন্ন ভিডিও দেওয়া হয়ে থাকে আপনারা যারা এই চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং যারা আগে থেকে সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ এখন আমি আমার মানে একটি অভিজ্ঞতা শেয়ার করব আপনাদের সাথে বিমান বাহিনীতে প্রথম গিয়েছিলাম সো কি ঘটেছিল সেই কাহিনীটা আপনাদের সামনে বলছি বিমান বাহিনীতে গিয়েছিলাম পরীক্ষা দিতে গিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করলাম তারপরে মনে করেন টাইম মতো প্রবেশ করলাম প্রবেশ করার আগেই পরীক্ষা কেন্দ্রে মনে করেন হাইট মাপলো মানে হাইট চেক করলো পাঁচ ফিট চার ইঞ্চি হাইট আপনার মিনিমাম যোগ্যতা থাকা লাগে বিমান বাহিনীতে যে কোনো পদের জন্য তো আমি হয়েছিলাম পাঁচ ফিট পাঁচ ইঞ্চি ওদের স্কুলে এবং আমার এক বন্ধু ছিল উনি হয়েছিল পাঁচ ফিট চার মানে সমান সমান এর জন্য ওকে ছোট বলে বের করে দিয়েছিল আর তারপরে মনে করেন পরীক্ষা শুরু হলো তো পরীক্ষার প্রশ্নগুলো কেমন হয়েছিল সেটা মনে করেন মানসিক দক্ষতা ছিল যেমন একটি প্রশ্ন আমার মনে আছে ভালো করে সেটা হলো বলা ছিল যে মনে করো একটি গাছে দশটি পাখি আছে একটি গুলি মেরে মানে একটি পাখি মারা গেল একটি গুলি মেরে একটি পাখিকে মারা মেরে ফেলা হলো তাহলে ওই গাছটি তার বাকি কয়েকটি পাখি থাকে অনেকে উত্তর দিবে নয়টি আসলে উত্তরটি হবে একটি গুলি যখন গুলি শব্দ দেয় মানে কিন্তু আর পাখি একটা থাকবে না যেটা মরে চোটা বাদে সবগুলো উড়ে যাবে তাই অ্যান্সার হবে শূন্যটি এরকম মানসিক দক্ষতা লাগবে আপনার মানসিক দক্ষতা ভালো হওয়া লাগবে যদি বিমান বাহিনীতে চাকরি করেন আর আপনার প্রশ্ন হয়ে থাকে সাধারণ জ্ঞান বাংলাদেশ সম্পর্কে এবং বিমান বাহিনীর সর্বোচ্চ পদের নাম কি এবং সর্বোচ্চ পদে কে আছেন সে সেটি বলা হয় এবং ইংরেজি ট্রান্সলেশন এটা আপনার খুবই সাধারণ মানে সাধারণগুলো করা হয় যেমন বাংলাদেশ কবে স্বাধীন হয়েছে বা বাংলাদেশ উনিশশো একাত্তর সালে স্বাধীন হয়েছে এটা ট্রান্সলেশন করো বা বাংলাদেশে বাংলাদেশে নতুন একটি স্যাটেলাইট স্যাটেলাইট হয়েছে এটি করো মানে এসব সম্পর্কে মানে খুবই সহজ সহজ প্রশ্ন করা হয় বাট প্রশ্নগুলো মানে খুবই মানে সিনসিয়ার মানে খুবই সচেতনভাবে অ্যান্সার দিতে হবে তাছাড়া ভুল হয়ে যাবে প্রশ্ন মনে হবে সহজ কিন্তু আসলে সহজ না মানে সহজই কিন্তু মানে পারবেন না এরকম মনে হবে আপনাদের পারবে মনে হবে যে ভুল অ্যান্সার দিয়ে দেবেন এটাই হয়ে থাকবে আর মনে করেন টাইম মতো পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে হবে যদি টাইম মতো প্রবেশ না করেন তো কি হয়েছিল সেটা আপনাদের সামনে অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছি টাইম মতো যদি প্রবেশ না করেন তাহলে মনে করেন আমরা পরীক্ষা দিচ্ছিলাম সে সময় মিনিমাম পাঁচ থেকে ছয় মিনিট লেট করে কয়েকজন এসেছিল তো তাদেরকে তারা বলল স্যার আসতে পারি তখন বিমান বাহিনীর কিছু স্যার বলল যে তোমরা দেরি করে এসেছো তোমরা চলে যাও তো তারা কথা শুনলো না তারা মানে ঘরের দিকে প্রবেশ করার জন্য পা চেষ্টা করছে বা মানে আবার রিকোয়েস্ট করছে ঠিক সে অবস্থায় বিমান বাহিনীর এক স্যার গিয়ে মানে তাদেরকে খুবই মানে বকা ঝা করলো তারপরে তারা শুনলো না দাঁড়িয়ে থাকলো গেটে তখন মনে করেন তাদেরকে বলা হলো যে তোরা তো চাকরি পাসনি এখনই যদি তোরা এভাবে দেরি করিস তাহলে তোরা ভবিষ্যতে যখন চাকরি পাবি তোরা কি করবি নিয়ম শৃঙ্খলা তো পালনই করবি না তোরা তাই বলে মনে করেন তাও শুনলো না তখন মানে একটি ছেলে মানে আবারবার রিকোয়েস্ট করছে বলতে স্যার অনেক দূর থেকে এসেছি অনেক টাকা খরচ হয়েছে স্যার পরীক্ষাটা দিতে দেন তখন স্যার যা ইচ্ছা তাই বললো মানে টাইম মতো আসলে তো যাওয়া দরকার কিন্তু যেতে পারেনি তাই মনে করেন ছেলেটি মানে অনেক রিকোয়েস্ট করছে এটা ছেলেটিকে মানে বারবার বলা হচ্ছে যে এটা রুলস রুলস তো রুলসই মানে ফোর্সের ভিতরে রুলস মেনটেন করে চলতে হয় তাছাড়া হয় না তাও শুনে নেই ছেলেটি তো ছেলেটিকে মানে মানে সারে এক চড় মেরে দিচ্ছে খেপে গিয়ে মানে অনেক মানে অনেক মানে সারে অনেকবার বারণ করছে চলে যাও চলে যাও তো ছেলেটি শুনছে না মানে ছেলেটি বিরক্ত করছে আমাদের পরীক্ষা কেন্দ্রে তার জন্য ছেলেটিকে মনে করেন বের করে দেওয়া হয়েছে পরবর্তীতে এটাই ছিল অভিজ্ঞতা তাই আপনারা যারা প্রথমবার বিমান বাহিনীতে পরীক্ষা দিতে যাবেন তারা অবশ্যই সময় মতো যাবেন এবং আপনারা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করে নিয়ে যাবেন যতগুলো কাগজপত্রটি মানে লাগে যেমন আপনার সার্টিফিকেট মার্কশিট প্রশংসাপত্র নাগরিক সনদপত্র এবং আপনার পাসপোর্ট সাইজ ছবি আপনার সত্যায়িত করা ছবি এবং আবেদন ফর্ম আপনারা এগুলো নিয়ে যাবেন আর পরীক্ষা দিবেন পরীক্ষা দিলে সাকসেস হবেন আমার এক বন্ধু বা ছোট ভাই বলতে পারেন সে মনে করেন যখন থেকে তার সতেরো বছর হয়েছিল মানে সতেরো থেকে একুশ পর্যন্ত চার পাঁচ বার পরীক্ষা দেওয়া যায় বিমান বাহিনীতে তো ওই ছেলেটি মানে প্রতিবার পরীক্ষা দেয় কিছু কিছু মানে পারে আবার কিছু পারে না এভাবে পরীক্ষা দিতে দিতে দ্বিতীয়বার সে টিকে ছিল পরীক্ষায় চতুর্থবারও টিকে ছিল কিন্তু হয়নি ওয়েটিংয়ে ছিল কোনো কারণে হয়নি যাই হোক 
পঞ্চম পদ তার চাকরি হয়ে গেছে মানে সে বলেছিল যে আমি বিমান বাহিনী ছাড়া চাকরি করব না তাই লাস্ট পর্যন্ত অনেক চেষ্টা করে অনেক পড়াশোনা করে সে পরীক্ষা কেন্দ্রে মানে যায় এবং পরীক্ষা দেয় লাস্ট পর্যন্ত তার চাকরিটা হয়েছে এবং সামনে জয়েন্ট হবে তার আপনারা যদি চেষ্টা করতে থাকেন তাহলে অবশ্যই সফলতা আসবে আর পড়ালেখা করতে হবে তাহলে অবশ্যই আপনারা সাকসেস হবেন ভিডিওটি ভালো যদি একটু ভালো লাগে একটু যদি অভিকৃত হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বন্ধুদের সাথে ভিডিওটি শেয়ার করবেন ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য Thank you.